অধ্যক্ষ মহাশয় একটা মুক্তি আঙুলি মাসে না অবসর যেমন পড়বেন আর কি অবসর নেবেন আর কি তো ওনার সঙ্গে দু হাজার বারো থেকেই আমার যোগাযোগ হয় আর কি এবং উনি স্বাভাবিক মানে প্রিন্সিপাল মতো নয় আমাদের সঙ্গে খুব মানে বন্ধুর মতো প্রায় বলতে গেলে মিশতেন এবং আমি অনেক হেল্প আমাকে করেছি আমরা একসঙ্গে নাটক করেছি আমার দুটো গানের মনে আছে দুটো গানের স্বরলিপি উনি চেয়েছিলাম আমি যে যেমন ওই জাগো দুর্গা এবং বাদ্রতম আগরবেন উনি আমাকে জোগাড় করে এনে দিয়েছিলেন আমি সেখান থেকে ওই স্বরলিপিগুলো পাই আর কি আর কি মানুষের তো কর্মজীবন থেকে অবসর নিতেই হবে সব কোনো একটা সময় এবং অবসর জীবনের পরে উনি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করুন এটাই কামনা করি আর কি আমি পানিহাটি কলেজে প্রায় সাঁত্রিশ বছর পর আছি তা ম্যাডামের সাথে আমি দশ বারো বছর তো ছিলাম ওনার ব্যক্তিত্ব ওনার ব্যবহার সব মিলিয়ে আমি খুব অভিভূত এবং আমার খুব ভালো লেগেছে আজকে ওনার রিটায়ারমেন্টের দিন আমি আশা করছি এবং আমি চাইছি যে উনি যেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আরও অনেক দিন কাজ করে যেতে পারে দীর্ঘ এগারো বছর ধরে এই কলেজের সুখ দুঃখ এবং ভালো মন্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার পর নিয়ম অনুযায়ী আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় ডক্টর মুক্তি গাঙ্গুলি মহাশয় অবসর নিচ্ছে তার বিদায় বেলায় আমরা সবাই বেদনা অনুভব করছি তার নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা এবং তার নিরলস কর্ম প্রচেষ্টার দিকে নিয়ে ধীরে ধীরে এই কলেজকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যেমন প্রত্যেকের সার্ভিস গ্রুপ রেডি করা সমস্ত ফাইল রেডি করা এবং কলেজের নানা কাজে উনি যে সময়টা দিয়েছে আমার জীবনে আমি এত প্রিন্সিপালের সঙ্গে কাজ করেছি ওনার মতন এতটা সময় কেউ দিয়েছে বলে আমার জানা নেই তাছাড়া উনি ইংরেজিটা খুব ভালো লিখতে পারতেন আজকে আমি আমাদের খুব খারাপ লাগছে এই কলেজে সমস্ত রকম কাজকর্মের সঙ্গে উনি যেভাবে টাইমটা দিয়েছে এটা সত্যি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি আজ আমরা এই কথা বলি শেষ করতে চাইছি যে আপনার পথ ধরে আমরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাব তবেই হবে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আপনার আপনি সারা জীবন সুস্থ এবং ভালো থাকুন আমরা এই কামনাই করব। এবং আমাদেরকে ভবিষ্যতে কোনো রকম সাহায্যের দরকার হলে আপনি আমাদের সেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ আমাদের পানিহাটি মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যক্ষা মুক্তি গাঙ্গুলি ম্যাডাম ওনাকে যবে থেকে দেখেছি প্রথম দিন থেকে এই কলেজে আমরা খুবই জুনিয়র বা ছোট বা নবাগত একাডেমিক জায়গায় কিছুই বুঝতাম না বা পড়ানোর বাদেও যে অনেক কাজ থাকে এই প্রত্যেকটা কাজকে একজন নবাগতকে যেভাবে ধরে ধরে শেখাতে হয় একজন অভিভাবক হয়ে এই হাইরার কি থেকে সরে এসে যেভাবে একজন অভিভাবক রূপে একটা মানুষকে শেখানো এবং তাকে পথ নিজেও চলা এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে চলা এই জিনিসটা কলেজের প্রথম দিন থেকেই আমরা পেয়েছি তার জন্য আমরা খুবই খুশি এবং খুবই ভাগ্যবান যে এরকম একজন অধ্যক্ষ বা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান রূপে এরকম একটা মানুষ আমরা পেয়েছিলাম উনি আজ অবসর গ্রহণ করছে ওনার পরবর্তী জীবন আমরা প্রত্যেকেই চাইব হৃদয় থেকে যেন খুবই ভালো কাটুক এবং ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি ভালো কিছু সামাজিক কাজে উনি নিজেকে নিয়োজিত করতে চান আমার মনে হয় উনি শাসনের থেকে আসন বেশি দিয়েছেন আসন বলতে আমি উনি যেভাবে সবাইকে সকলকে সমান চোখে দেখেছে আমরা কোনো সময় এসে বুঝিনি কে আগে কে পরে মায়ের মতো আর এখন একটু বয়স হয়েছে কিন্তু যখন ছিলাম তখন এসছিলাম তখন তো আরও কম বয়স ছিল সেই সময় সবসময় মনে হয়েছে এরকম যে আমাদের আবদার করতে পারি কারো কাছে যদি আবদার করা যায় ওনার কাছে করা যায় মানে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের সবার উপরে যিনি তানার থেকে বর্ডারের থেকে আমরা বেশি পেয়েছি করে দে করে দিও এই যাচ্ছে কিন্তু সেই সেই আবদারের ভিতরে শাসন ছিল আর সেটাই আমরা সব থেকে বেশি এনজয় করি আমার ভালো লেগেছে তো আশা করি ওনার অবসর জীবন ভালো কাটুক সুস্থ থাকুন
নিশ্চয় আমাদের সাথে যোগাযোগ থাকবে অনেক অনেক ভালো থাকুন ম্যাম আপনাকে মিস করবো আমার এই অধ্যক্ষ মহাশয় উনি অবসর নিচ্ছেন ওনার যে বিষয়টা আমাকে খুব ভালো লেগেছে সেটা হলো যে উনি কখনো যখন ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কেউ ওনার কাছে যেত উনি তখন সেটাকে প্রিন্সিপালের পদ থেকে এসে উনি যেন একজন অভিভাবকের রূপে সেই জিনিসটাকে উনি আগলে ধরতেন এবং সমস্যাটাকে অভিভাবকের মতন শুনে সমাধান করতেন কখনো প্রিন্সিপালের মতন যে আচরণটা সেই আচরণটা তিনি করতেন না একজন যেন অভিভাবকের মতন তিনি আচরণটা করতেন আমাদের স্টাফদের ব্যক্তিগত সমস্যা অবসর নিচ্ছেন আমি চাই ওনার পরবর্তী জীবন খুব সুখময় হয়ে উঠুক উনি শৈশব কাল থেকে যেরকমভাবে অ্যাক্টিভ ছিলেন আমি চাই অবসর বয়সের পরেও তিনি আরও এরকমভাবে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে জড়িত থাকুন এবং সমাজকে আরও সমৃদ্ধ করুন হ্যাঁ নমস্কার আমি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বিপ্লব হালদার ডিপার্টমেন্টে এইচডি রয়েছি তো আমি যখন এখানে জয়েন করেছিলাম দু সালে তখনই আমার প্রথম পরিচয় আমি জানতে পারি যে আমাদের যে অধ্যক্ষা মহাশয়া মুক্তি গাঙ্গুলি তো সেই দিন থেকেই ম্যাডামের সঙ্গে কথা পরিচয় আসা এবং কলেজে কাজ করা সত্যি খুব ভালো মনের মানুষ উনি একজন এবং সবসময় সমস্ত কাজে আমরা সাহায্য পেয়েছি ডিপার্টমেন্ট থেকে তো পেয়েছি এবং অন্য অন্য কাজের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা তার মানে সাহায্য সবসময় পেয়েছি তো খুবই ভালো মনের মানুষ এবং সত্যি এই ষোলো থেকে আজকে দু এই এত দিনের মধ্যে কোনো সময় আমি দেখিনি ওনার যে খুব খারাপ ব্যবহার বা ওই ধরনের কিছু সবসময় ভালো লেগেছে তো এখন ওনার অবসর সময় এসছে তো সত্যি খারাপ লাগছে যে উনি এই কলেজে থেকে অবসর নিচ্ছেন তো আমি আমার তরফ থেকে ওনার আগামী যে অবসর জীবন সেটা ভালো কাটুক উনি সুস্থ থাকুক এবং ভালো থাকুক এটাই কামনা করি আমি প্রথম ম্যাডামকে দেখেছিলাম সিএসসির অফিসে আমার খুবই ভালো লেগে লেগেছিল ম্যাডামকে দু হাজার ষোলো সালে আমি জয়েন করবো এবং লেটার পাওয়ার পরে সিএসসির অফিসে গেছিলাম তখন ম্যাডাম কি কাজে গেছিল সেখানে তা দেখলাম উনি অধ্যক্ষা মহাশয়া তা ওনাকে যে প্রণাম করলাম ওনার যে মিষ্টি ব্যবহার সেদিন ওনার মাথায় হাত রেখে বললেন তুমি চলো কোনো অসুবিধা নেই আমাদের ওখানে কাজ করবে তা আমার খুবই ভালো লাগলো আমি সেই দিনই নির্ভয় হয়ে গেলাম যেরকম একজন লোক ওখানে রয়েছেন তিনি বলছেন যে তোমার ভয় নেই তুমি চলো তারপরে যেদিন জয়েন করলাম ম্যাডাম তো হাতে ধরেই সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন যে এরকম এরকমভাবে তোমাকে চলতে হবে কোনো অসুবিধা হয়নি উনি পাশে ছিলেন সময় সময়ে যখন আমাকে ডেকেছেন কাজের জন্যে আমি ওনাকে সাহায্য করেছি যতটা পেরেছি ম্যাডামও চেষ্টা করেছেন যতটা আমাদের কাজ সহজ করে দেওয়া যায় উনি পাশে ছিলেন বলেই হয়তো সব কিছু অনেক সহজ হয়ে গেছে তা এত ভালো সম্পর্ক শুধু যে প্রিন্সিপাল হিসেবে তাই নয় একটা অন্যরকম সম্পর্কও তৈরি হয়ে গেছিল যার জন্য ম্যাডামের বাড়িতেও আমরা মাঝে মাঝে যেতাম ম্যাডাম আমাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন সেই জায়গাগুলো সাধারণত প্রিন্সিপালের সাথে হয় না কিন্তু আমাদের সাথে ম্যাডামের হয়েছিল যার কারণে সেই আন্তরিকতার জায়গাটা থেকে খুবই কষ্ট হচ্ছে যে চলে যাবেন ম্যাডাম চলে যাবেন শুধু তাই নয় মনে হচ্ছে বাড়ির কেউ একজন চলে যাবে আমরা এখানে যে বড় পরিবার আছি তার মধ্যে ম্যাডাম অনেক আন্তরিক আমাদের সবার সাথে মেশেন যার জন্য তার কলেজ থেকে যাওয়াটা মানে আমাদের একজন প্রধান সদস্য বাড়ির তাকে ত্যাগ করে থাকাটার মতন হবে যার জন্য খুবই কষ্ট হচ্ছে তবুও সব কষ্ট মেনে নিয়ে চাইবো তিনি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন যোগাযোগ তো থাকবেই তার সাথে কারণ তাকে ভুলে থাকা আমাদের পক্ষে হয় কষ্ট আসলে আমি এই কলেজে বেশি দিন না দু হাজার উনিশ সালে জয়েন করেছি এই কলেজে আমারও অভিজ্ঞতা ওই রকমই মানে এতদিন আমি আগে অনেক কলেজে পার্ট টাইম করেছি ফুল টাইম লেকচারের হিসেবে কাজ করেছি কিন্তু এই ক সবাই দেখেছি সব স্যারদের সঙ্গে প্রিন্সিপাল মানে স্যারের সঙ্গেই আমাদের স্যারেরই ছিলেন কিন্তু এই কলেজে এসে প্রথম যখন দেখলাম যেদিন জয়েন করতে এলাম দু হাজার উনিশ সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি ছিল সেই সময় দেখলাম যে ম্যাডামকে সামনে দেখে চাক্ষুষ দেখে মনে হচ্ছে ঠিক ম্যাডাম না যেন মা সামনে দাঁড়িয়ে আছে 
সেই রকম এতদিন ধরে যে আমার তো অভিজ্ঞতা বেশি দিন না উনিশ সাল আর এই তেইশ সাল সবে চার বছর পাঁচ বছর হচ্ছে তাতে দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাডামের যে আন্তরিকতা সদা হাস্যময়ী যে একটা ইমেজ ম্যাডামের মধ্যে আছে ম্যাডামকে আমি কদিন কদিন দেখছি আমি সেইভাবে যে রাগ করতে খুব প্রচণ্ড লেগে গেল কারুর উপরে কিন্তু তারপরেই কিন্তু আমি দেখছি যে যে পরেই দেখা যাচ্ছে তাকে আবার খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে কাছে ডেকে নিচ্ছে ম্যাডামের যে এই সুন্দর ব্যবহার তারপরে তার যে আন্তরিকতা এটা আমাকে অভিভূত করেছে আজ মানে খুব সময় একদম কাছে এসে গেছে একত্রিশ তারিখের আর বাকি নেই তাই আমি এসেও বলছিলাম যে ম্যাডামের সঙ্গে আর কদিন হয়তো দেখা পাবে না প্রতিদিন যে এই দেখা হওয়া সাক্ষাৎ হওয়া এইটা আর হবে না এটা আমাদের খুবই মর্মাহত করছে কিন্তু সময়কে তো মেনে নিতেই হবে আমি কলেজে যেদিন জয়েন করি তার একদিন আগে অবশ্যই এসে আমি কলেজটাকে দেখে গিয়েছিলাম সেদিন কিন্তু প্রথম ম্যাডামের সঙ্গে আলাপ এবং সত্যি কথা বলতে যেটা গাফলি দিয়ে এবং কৃষ্ণ দিয়েও মেনশন করলো যে উনি ওনাকে দেখে সত্যি মনে হয়নি যে উনি একজন কলেজের হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশন আর কি এবং খুব স্ট্রিক্টনেস একটা ভাব যে থাকার কথা সেটা উনার মধ্যে দেখতে পাই সত্যি খুব সহজ সরল মনের মানুষ এবং আমার ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে আমি মানে আমার প্রফেশনাল দিক থেকে তো ম্যাডামের কাছ থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি পার্সোনালি ওনার কাছে যদি কোনো সাহায্য চেয়েছি তো উনি কোনো দিনও বারণ করেন এবং খুব ভালোভাবে আমাদের সবাইকে আপন করে টেনে নিয়েছে নিজের কাছে এবং অবসর জীবনটা সত্যি খুব প্যাথেটিক সবার লাইফে আমাদের এক না একদিন আসবে কিন্তু ম্যাডামকে যেই অল্প একটু সময়ের জন্য পেয়েছি সেটাই আমাদের ভাগ্য যে উনি আমাদের সঙ্গে থাকলেন এতটা দিন এবং সত্যি বলতে আমরা ওনার সঙ্গে মানে একদম বাচ্চা এবং মায়ের যে সম্পর্ক সেরকমভাবেই ফিল করেছি তার কাছে ওই আন্তরিকতাটা পেয়েছি এবং দুঃখজনক এবং এটা মেনে নেওয়ার কারণ অবসর তো সবার জীবনে আসবে এবং ওনাকে যে আর আমরা ওই প্রত্যেক দিন ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না এই ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এটা মেনে নিতেই হবে আমাদের কিছু করার এই আর কি ওনার সঙ্গে একটা খুব ভালো সম্পর্ক এবং আশা করি ওনার অবসরের পরেও যাতে আমাদের এই সম্পর্কটা বজায় থাকে এবং এই যে এক্সপিরিয়েন্স এটা আমাদের লাইফ টাইমের এক্সপিরিয়েন্স যে একটা ভালো মানুষ কিভাবে হওয়া যায় সেটা ম্যাডামের কাছ থেকে আমাকে শিখি ডক্টর মুক্তি গাঙ্গুলি জয়েন অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল অফ পানিঘাটি মহাবিদ্যালয় অন দ্য ফার্স্ট অফ সেপ্টেম্বর আই জয়েন দিস ডিপার্টমেন্ট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ ইন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন ইন দ্য মান্থ অফ মে সো আই হ্যাভ নোন হার ফর আ লিটল ওভার ফাইভ ইয়ার্স নাও অ্যান্ড শি ইজ প্রবাবলি দ্য মোস্ট ফ্রেন্ডলি and the most lenient principle that I have ever known. I have taught in some other colleges as well. Sometimes she is too friendly perhaps. Uh, as an administrator, she has been rather lenient, which has its flip side. But at the same time, it has allowed us a certain level of freedom to do things uh, more freely and do things in our own way and to uh, to to uh, embark on things that would be considered really radical by some other principal in other colleges perhaps so it has allowed uh, us a greater degree of freedom and in the process we have been able to bring about many innovative changes in the way we go about teaching and doing our job we have organized cultural programs from time to time and she has been a constant support in that regard um, her support and kindness and generosity have been with us uh, all along today is 31st of january 2023 and she is about to retire from her service today and we uh, wish her all the best on behalf of the department of english I wish her all the best and uh, she also happens to be an excellent singer 
and now that she's going to retire i hope uh, she's uh, going to pay more attention and uh, she's going to get more time to devote to her singing wish you all the best ma'am thank you for being a part of this college bhalo ash हाँ आज के थार्टी फार्स्ट जानुर दूहजार तेईस आज के महाविद्यालय प्रधान जिन्हें श्रद्धेया डर मुक्ति गांगुली वनर आज के एगारो बचर कर्मजीवन एक परिसम्ति दिन आज के भीषण खराब लगा एक रही है सवार मध्य रही है हमार मध्य रही है किंतु तबुओ ता मैं रखते चाहिए तीनटे दिक्कत একটা দিক থেকে উনি মানুষ হিসেবে দ্বিতীয়ত তিনি প্রশাসনিক দক্ষতা হিসেবে তৃতীয়ত সাংস্কৃতিক মনোজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাই মানুষ হিসেবে ওনাকে আমি যা দেখেছি তাতে উনি সবার মঙ্গল কামনা করেন উনয় ওনার মধ্যে একটা উদারতা ওনার মধ্যে কাজের জন্য কোঅপারেশান সবাইকে হেল্প করা এইসব ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা লক্ষ্যই করেছি আমরা যদি তাকে প্রশাসনিক দক্ষতা হিসাবে দেখি তাহলে কলেজের প্রত্যেকটা কাজের সঙ্গে ওনার বেশ একটা দক্ষতার সঙ্গে কাজের একটা উদাহরণ তিনি রেখে গেলেন এবং সেইটার দিক থেকেও আমরা অনেকভাবে উপকৃত বড় কথা উনি বেশ সংস্কৃতির একটা পূজারি ছিলেন বা আছেন তো সংস্কৃতির সংস্কৃতির মনোজ্ঞ হিসেবে তিনি আমাদের এই পানিহাটি মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যে প্রোগ্রামগুলো ওনার উদ্যোগেই হয়েছে এবং আমি কালচারাল কমিটির কনভেনার হিসেবে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আয়োজন কিন্তু করার সুযোগ আমরা পেয়েছি এবং যার জন্যই ওনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এই তিনটি দিক কিন্তু আমাকে ভালোভাবে কিন্তু ছুঁয়ে গেছে তাই ওনাকে উৎসর্গ করে আমি একটা ছোট্ট একটা কবিতা এই ট্রেনে আস্তে আস্তেই লিখলাম সেটাকেই আমি এখন একটু বলে শোনাচ্ছি আকাশ বনে ভেসে চলেছে অর্ধ চাঁদের নৌকা দিন পেরিয়ে সাঁঝের ঘাটে ভিড় করেছে অনেক তারা নীল সাগরে ভেসে যাবে রং কাগজের নৌকায় কাজের ক্লান্তি মনের গ্লানি সব জলের তলায় আজকের নৌকা অনেক সাজানো কথায় ও আবেগে অনেক বন্ধুর চোখের জলে ও বিরহের সুর অনেক প্রহরীর মাঝে তুমি যাত্রী একা নির্জন অবসরের বয়স সীমার পারে ঘুমপাড়ানির মাসি পিসি জড় হবে কত গানের সুরে হয়তো কিছু সময় ঘুমিয়ে পড়বে কর্মচঞ্চল অবসরের ঘরে দিনের শেষে খাবার মুখে পাখি ফিরে বাসার টানে মাসের শেষে নৌকা বোঝায় বণিক ফিরে নিজের দেশে কাজের শেষে নৌকা খালি তুমি ফেরো অনেক ছবি চোখের জলে কালখণ্ডের নিয়ম মেনে নিজের চেয়ার দূরে ঠেকে আগামী জীবনে নতুন আনন্দের আরোর সন্ধানে তবু তুমি থাকবে পাশে মনের চালে এই ঘরের সকল বন্ধুর সাথে যেমন নদী গতি হারিয়ে গেলেও নদীর পথটি হারায় না যেমন নৌকা ভেঙে গেলেও মাঝির মন থেকে নদী হারায় না তাই সুখ তারার মতো জ্বলবে নদীর ওপারে আমরা এই উঠোন থেকে আলো দেখব ও মনে মনে বলব ওই তো বোন ওই যে দিদি আজও জ্বলে চলেছে উষা গোধলির আকাশে গুড মর্নিং টুডে ইজ আ ভেরি সেন্টিমেন্টাল ডে ফর আস অ্যাজ আ প্রিন্সিপাল ডক্টর মুক্তি গাঙ্গুলি ইজ রিটায়ারিং টুডে ফ্রম হার সার্ভিস অ্যান্ড শি হ্যাজ বিন ভেরি কাইন্ড অ্যান্ড জেনারেস অ্যান্ড ভেরি হেল্পফুল টুয়ার্ডস অল দ্য স্টাফস অ্যান্ড স্টুডেন্টস ওভার হিয়ার আমরা যে কোনো কোনো সমস্যা প্রবলেম নিয়ে ওনার কাছে গেছি উনি আমাদের নিরাশ করেননি উনি সবসময় আমাদের হেল্প করার চেষ্টা করেছেন আর লাস্ট দু বছর ধরে আমি এখানে আছি এখানকার সব রকম প্রোগ্রাম সব রকম অনুষ্ঠান সব রকম দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে চলেছি আই বিন আ পার্ট অফ অল দিস শোজ অ্যান্ড প্রোগ্রামস অ্যাট হ্যাজ বিন অর্গানাইজ আন্ডার হ গাইডেন্স অ্যান্ড শি হ্যাজ অলওয়েজ এনকারেজ আস now today she is retiring i wish her all the best 
just wanted to say that this is a new part of her life. This is just the beginning and I wish her all the best on behalf of all the teachers and staff of our college. Thank you, madam. Wish you all the best. We have been doing a lot of work in our college. We have been doing a lot of work in our college. तो अभी एक तू बोलते वाली आमार साधारण ज्ञानी जे अभी जेल बोलते जाए जिसे रहते जो उन्हर मतो हेल्पफुल माने ओबी बाबो हाँ जे एक ता एक ता ओबी बाबो जे शुद्ध आमार मुद्दे काट्स करे ना थी एक ता स्नेहोशिला एक ता दीदी मतो बा माय माय मतो मासिन मतो जे एक ता भूमिका शेही भूमिका जेरम भावे उनार मुद्दे पेच ही आती हैं। उनात थे के आरो उन्हें एक शुद्ध को प्रशासक है तो हमरा आगे भी दिने पावो बा बिगाव तो दिने वो पेच ही किन्हें उनार मुद्दे रखूँ एक ड बड़ो मोने मानुष एक ड स्नेहोशील जे उनार मुद्दे आचरण जे काजिर पुरी व्यस्त के शुंदर कुड़े दावा � शेजुनो एक ता तो एक ता सुनो ता सिस्टी हो गए, आमार कॉलेजेन मुद्दो हो गए, इरम किंतु की कोड़ा जावे एक ता काले नियो में तो चोले जेते हो गए, उन्हें भालो थाकु शुष्टो थाकु, एवं उन्हर संगे आगे बिलीनो जोगा जो थाक गए, आमादे शोभा भालो थाक गए, इतना ही आगे कामना को दिया था। पाने आज तो चुप वाला नहीं, ना दिल भर का मना पड़ी, आह हमारे अन्य अन्य लोगी बाबू, हमारे ये बेटे, दिल्लीवाल को चारा हमारे, आरे लोगी बाबू तीनों बच्चे बोलते हैं तो ना हमारे लोगी बाबू बन जाना ही, मेरा भी दिल्लीवाल दिल्लीवाल का मना पड़ी। दो बजे देखो साले मई मास में हम जान पड़े थे, शिकंते का दिन दो बजे खुबी शौक जोगी चीज़ है, अने आमासों में खुबी लगती है। तुम्हें भविष्य जीवन सुख के लोग इच्छा चावल मोती ताल्लुक से